cinq jours après le débarquement de l'Ocean Viking à Toulon. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, indique que 44 des 234 migrants seront expulsés. Ils vont être renvoyés vers leur pays d'origine. Leur demande d'asile a été refusée. Dans cette affaire, William Molinier, le ministre de l'Intérieur, le ministère pardon, de l'Intérieur, s'est lancé dans une véritable course à la montre juridique. Oui, parce qu'en théorie, il ne reste plus qu'une quinzaine de jours pour expulser ces migrants. Après, il sera trop tard. La police aux frontières devra, selon le droit en vigueur, leur ouvrir les portes du territoire français au risque qu'ils ne disparaissent dans la nature. Depuis hier, les audiences se succèdent devant le juge des libertés et de la détention. À Toulon, il doit se prononcer sur un prolongement du maintien des migrants dans cette zone d'attente. Délai maximal de 16 jours, un laps de temps très court pendant lequel les services du ministère de l'Intérieur doivent décrocher un laissez passer consulaire indispensable pour espérer renvoyer le migrant chez lui. Document délivré par son pays d'origine, encore faut-il pouvoir prouver sa nationalité. Or hier, la justice a retoqué quatre dossiers en raison de vices de procédure. Quatre Guinéens qui sont donc autorisés à quitter la zone d'attente et entrer en France. Même si le procureur de la République peut faire appel, la place Beauvau veut que la majorité des dossiers se règle dès la première instance, éviter à tout prix des revers juridiques qui viendraient contrarier un message politique de fermeté. William Molinier du service police-justice d'Europe.